Saul did not have a culture of honor. He did not understand the kingdom of God. Si Saul, wala siya nakasabot sa kultura, sa paghatag ng dumog. Wala siya nakasabot sa kiharian sa Diyos. But David would honor men who had no value to anyone else. Pero si David, iya ang tagaan niya o pa si dumog o respeto, kabisan pa man ka itong mga tao na di respeto o sa ubang mga tao. Saul did not know his identity. Si Saul wala siya makaila siya ang kagalingon kung kinsa siya. He did not recognize who he was in the Lord. Wala siya nakaila o nakasabot kung kinsa niya siya niha at ubangan sa ginoong. He looked at himself through the eyes of his own judgment. Ang iyang paglantaw sa iyang kagalingon, pinaagi lang sa paglantaw niya sa iyang kagalingon mga pananawon. We have many in the church today that they judge themselves by themselves. Bonang dagan ka yung mga Kristohan ng pukaron sulod sa simbahan. Ngayila pang lantaw sa ilang kagulingon pinaagi lang sa ilang kagulingon mga linte. And Saul, he was like Gideon. O si Saul sama ni Gideon. He said, "I'm the least in my father's house." Si Saul niyon sa mga ako man ang pinakauyamot sa balay sa kung amahan. We have people sitting here today who think like that. Na ako yung mga tao din niya ang anak ko na pangunahuna ko, pero lang ko. Who are judging themselves by themselves? Na nagbukong silang kagalingon, pinaagi na po silang kagalingon na pag nga. Are you here? Are you listening? Na ba mo din na minaw ba mo? Yes. Flesh is a very poor judge of self. Ang tinig at ang unod, usa ka pubre o ruyamot ka ayo ng mga buhukong sa tungo ng kagalingon. We don't judge after according to the flesh. We judge after according to the spirit. Dili ta buhukong pinagi sa ato ang unod, apan buhukong ta pinagi sa ato ng spirito. So how do you judge yourself? Usa ang sawa man yung paghukong ng imong kagalingon. What did God say about you? Usa yung ingon sa ginoo kabahin ni mo. Did God value you? Na ba kay bili sa ginoo? Did Jesus die for you? Di ba kamat yan bakas ni Jesus? Did Jesus pay for your sins? Di ba rin ba ni Jesus ang imong sala? Amen. Can you see that according to Jesus you have value? Makita ba ni mo nga matut pa ni Jesus na agi kay Billy? Amen. 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 Do we have to believe what God says about us in His Word? Kinanglan yung tuuha na to kung sa ingon sa pulong sa Dios. He said, "Your kings, your priests." Ingon siya ng hari ka, pari ka. Yes. Di ba? Di ba? Do you believe that? Oto mo? Well, maybe not yet, but you will one day. Basin wala pa mo na to karon pero mo to na mo ko, mo to na gimo ko. Amen. 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 So David. Knew who he was. Si David na kailas sa kung kinsa siya. He wasn't judging himself by himself. Wala niya gihukman ay ang kagulingon. Pinagi lang siya ang kagulingon. Jesus, the word of God says that many are called. Si Jesus mito na chosen. Gadaghan ang gitawag pero pipila lamang ang gipili. Many are called but few are chosen. Gadaghan ang gitawag pero pipila lamang ang gipili. And David said, God chose me as king. Si David bingon nga. Si Yes, ang ginoo you know, umuoy nagpili na ako isip hari. But he was very humble about it. Apan mapaunod sa nun siya kabahin sa iyang pagkahari. He wasn't full of pride about it. Wala siya na puno og garbo. But he recognized that I have value, God chose me. Apan iyang giila nga bililhon ko tungod kay gipili ko sa Dios. So the reason that many born again Christians are called, ang rason nga nung ang mga born again Christian gipigitawag, but few are chosen. Apan pipila lamang ang gipili because of how they judge or see themselves. Tungod kay pinaagi na sa kung giun sa nila paghukom ang ilang kaugalingon. Do you agree with what God said about you? Muuyon ba ka sa kung unsa giingon sa Ginoo kabahin kanimo? Or do you reject what the word of God says about you? Or imong dumilian ang pulong sa Dios nga nagsulti kung kinsa ka? Say no, I'm no good. Or muyon ka nga awag yung koy nahot ani. Then you're coming in agreement with the devil. Bot pasabot nakiguyon ka sayawa. Sabot? 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 So, you were created to do great things. You were created to be history makers and world changers. Gibuhat ka sa ginoo para makabuhat ka o mga dagong mga butang. Gibuhat ka sa ginoo tungkol kay mabuhat ka o mga kasaysayan o mausap ka sa kalibutan. You were created to do great exploits in the name of Jesus. Gibuhat ka para mabuhat o mga dagko o kahibulungan o mga butang pinagis sa ngalan ni Jesus. I'm only telling you what the word of God says. Ang akong ginaingon ninyo mo ang giingon sa pulong sa Diyos. I'm not making this. Wala ko gatong ako mo rani. 
Do you believe what God said about you? Nagtuo ba mo kung sa ginoon sa sa ginoo kabahin ni mo? Amen. Amen. What's up? Amen. I can still see you back there, all the way in the back. Makita nyo di hapon mo niya sa likod. Amen. Amen. So David was humble. So si David. Nagmapainapsano. That God chose him. Nagipili siya sa Dios. And God chose you. Kung yung gipili po ka sa ginoo. And we should be humble that He chose. Kung yung kinala niya magmapainapsano ng buta, tungo tigi gipili sa ginoo. And what motivates us is everything. For everything we do is love for Him. Kung yung unsa man ang makapadasig nato, dapat ang gugma nato para kaniya. So. King Saul, he was born and appointed from the fleshly desire of men. So, si si Haring Saul, gi gibotang siya isip pagkahari pinagi lamang sa kanang kailigon sa unod. Man's will. Or kabubuton sa tao. So, man's will. That's how we choose our politicians. Ka kabuligon kabubuton kanang tawhan ng kabubuton ng anan at pagbili sa mga politiko. That's how we choose our spiritual leaders. Oya kasagara ng anak po ng atong pagbili sa mga spiritual ng mga pangulo. And in churches, if we don't like our pastor, we can vote them out. Oya sa mga kasimbahan at ubang kasimbahan at pwede sila kung di ganis sila ganan sila pastor pwede nila papahawon. When you have a board, you oh we don't like that guy. Pag nagani kay board, what vote him out? Mayon sila nga ato na sa butuhan ato na sa panayasan. But David, he was called and anointed by the Spirit of God. Pero si David gitawag o gibihugan pinagi sa Espiritu Santo. He was placed there by God's will. Gibutang siya sa pagkahari tungod sa kabubuton sa Dios. Saul was chosen as man's best. Si Saul gipili siya na siya na yun ang pinakanindot para sa tao. But David was chosen by God as God's choice. Pero si David gipili sa Dios o si David mao ang pinakagyon ng gipili sa ginoo para atong pagkahariya. Saul was disobedient. Si Saul masino pa ako. He was a man pleaser. Kanun ay lang niya ang yung gusto ng pahimot at tao. He cared more about what men would think of him. Mas importante kung ano sa iingon para ni Saul mas importante kung sa iingon sa mga tao. Then what God would think. Kaisa sa kung ano sa iuna una ang sa ginoo kaniya. And we have many leaders like that today. We have leaders like that in the church. 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 We have leaders They allow compromise in the church. Oya, ilang gitugot na pagkompromiso sulod sa simbahan. Many times they are compromised. Oya, sa dagat po mga panahon kini mga pangulo sila put mismo na kompromiso diya. This is exactly what Saul did. Ug maupot kini ang gibuhat ni Saul. This is why you have churches now. You have pastors who are saying it's okay if you're homosexual. Mao na dagat kayo mga simbahan karon yun ay pastor ng mga nga okira mo pabilin ka bayo. Okay, if you're LGBT, it's fine. Okira mo pabilin ka bayo tungo yun. God still loves you. And it's okay. Whatever you do. Okay, Rabbi. Sa kung sa kaya mo buhaton, na iglasa ang ginoo. But that's what is not what the Bible teaches. Pero dili ka na mao ang gitudlo sa Biblia. Because that's what the Bible teaches. 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 Because that's what Never tolerate any sin of any kind. Ang ginoo nila yun niya pwede ng pagpapilin ang sala bisan on sa klasing sala. He's a holy God. Tungkol kay balaan sa Dios. And he commands us to be holy. O kisogo taniya ng mahi mo balaan. So if I know that you're practicing sin. Kung ako makabano ko man nagabuhat ka sa la. If I love you. Kung nahigugma ko ni mo. I'm to challenge you and go to you and and talk to you about it. Hagito taka na yung surya on taka kabahin na ni mo ginabuhat ka sa la. I'm to stand at this holy pulpit and preach the truth. Tungo kay mo baruko ani balaan ng pulpit ko ng surya yung ko kung ano sa antinoon. And if you preach the truth of the word of God. Kung yung imo ni wali ang kamatuoran sa pulong sa Dios. If you stand up for the true gospel. Kung mubarog ka sa tinood ng Ebanghelyo sa pulong sa Diyos, ang mga tao, biay-biayon ka. 
the world will hate you. Ang kalibutan masuko nimo. And so-called Christians will hate you. Bisan daw mga ni mga gitawag ka Kristohanan ko no, masuko ko nimo. They will accuse you of being racist. Unya akusahan kanila nga kadang judgmental or racist. And they will accuse you of being judgmental. Kada inod ka nga judgmental ra kay ka. And they'll say you have no grace. O wala kay grasya. But that's not what God taught in His Word. Pero dili na mao ang gitulog ni Jesus sa iyang pulog. Love does not tolerate sin. Ang tinuod ng gugma dili kyun na siya mo tolerate o magkarang tugutan na kaniya ng pabili na ng salabis at pangunsa na sa kanakaw ng kaniya. Love does not condemn people. Ang gugma dili na siya mo kung mulaklag ng tao. But God is love and He condemns all sin. Apan ang Dios gugma po sa iya ang ginahukma o ginalaglag ang tanang salab. And Saul sinned against God by disobeying. Oya si Saul na ka na kasupa sa ginoon ng kasalasya. So a carnal Christian disobeys God and then makes excuses for it. Oya ang musa ka carnal ng Kristohan ang basa ganing makasal. Dagan kayo mga excuse rason. The reason that God called David a man after His own heart. Ang rason yan ng gitawag si David yao sa katawo ng anay kasing kasing sama sa Dios. Not because David was perfect. Dili tungo kay perfecto si David. But when David was confronted with sin, he would repent. Apan kung kumprotahon nagani si David yung masakpan siya ng nakasala, magpakaubos siya o maginulsol. He would sincerely repent. He was humble. Magbatinon anong siya ng maginulsol, tungod kay mapainong sanon man siya. Whereas when Saul was confronted with sin, pero si Saul gani pag imo na kumprotahon yung nadakpan siya ng nakasala. Saul would blame it on his own. Si Saul yaya masulod ang yaya mga tao si Juan Mangur. They made me do it. Siya mangur do. Siya may nagtulo na or he would say, I did what God said. I did what He told me. Or mo ingon siya ng gibuat man ako sa gibuat sa ginoo, gibuat man ako. And the prophet Samuel would say, What do you mean you obeyed? Look at, look at what I'm looking at. No, you did not obey. Pero si propeta Samuel mo ingon sa ni Saul ngao sa gidok sunod ni mo ang ginoo. Lantawa ra gud sa ni ako nakita. Wag yung kami sunod. And he would still defend himself. Kaya ino. The people made me do it. Unya iya jaya pung dipinsan yang kagulung nyo dili. Oh, dili mangku dah kuna buat anak sila mangku. I was afraid of the people. Nah, hadlu mangku ku sa mangat awu. This is what he said. Moni yang ingon. You're going to be a leader for the Lord. You cannot be afraid of people or what they think. Mau nak ku mahimu mangani kang pangulo para sa gino. Dapat dili ka. Wala kay pakialam mo silingon sa mangat awu. We're not here to please you. Kay wala mi diri para palipayon mo. I would rather you hate me and God be pleased with me. Mas okay pa na ako nga masuko ka na ako o ang ginoo ay malipay na ako. But I'd really rather you be obedient and humble before God. Pero simpre mas ganahan yung kung ay ikaw po magmabailog sa nun o musunod sa ginoo. For your own sake. For your own sake. Para po sa mong kaugalingon. Because I love you. Tungo kayo na ikong pakunin mo. I don't want you to suffer the the um what you will reap for sin. Dili ko gusto nga magantos ka sa imong pag-ani sa imong gipugas nga sala. David took responsibility for his sin. Si David, iya ang giako ang responsibilidad sa iyang pagpakasala. So, uh, Saul was many times very fearful of the people. So si Saul sa dagang mga panahon mahadlokon kayo sa mga tao. He was fearful in war and in battle. Mahadlokon siya sa iya mga pagpakigubat. Where David was courageous as a lion. Pero si David iso kayo sa maso sa kalayon. David is the one who took on Goliath. Si David mao ang nagpapatumba ni Goliath. Remember last week the little teenage shepherd boy. Kainong domo sa iya ni Simana ang isa ka batanon nga kadang magbalantay sa mga karnero. He knew his God. Kailas siya sa yung ginoo. And he killed the giant. Kaya iyan yung patay ang higante. Saul was a passive leader. Si Saul was a kapasib ka leader ka ng kapulan. He was passive. Ka ng walay buhaton. He wasn't active. Dili sa aktibo. Kaya luya. He was passive about sin. Wala siya, wala siya buhaton sa sala. He wouldn't confront the people about their sin. He didn't yah confront tao na mga tao kabahin gani sa sala. The active leader will confront the people about sin. Pero pag aktibo gani kang pangulo, imo kina confront tao ng sala. Kasabot. Sabtan. 
Because he cared about himself and not the people. Tumut kay si Saul ang iyang paglanta, ang iyang pagkalam para mas yung kagulingan dili sa tao. He didn't want to offend the people because he wanted them to like him. Dili ni, dili gusto ni Saul ng mga lagot ang mga tao sa iya. Tumut kay gusto ang gusto niya nga ganahan pa kita sila na patay ko. Very jealous that the people loved David but didn't like him. Oya mas mas sinawon kayo si Saul kung David tumut kay si si David magud gihigub ba sa mga tao? Oya wala sila ganahan ni Saul. But David, who represented the kingdom of God, pero si David nga nagrepresentar sa gingharian sa Dios, would do what was right. Magbuhat sa kung unsa yung sakto. Would inquire of the Lord. Magutana siya sa Dios. And make decisions by the Spirit of God. Kaya magbuhat kani sa decision. Di kang yun sa Espiritu sa Diyos. Even if it offended some people. Bisa pa man, huwag makapasok, makapasok ko, huwag lang yung tao. Because how many know, everyone's not going to love you. Kaya pila man ato din yan, nakabalo nga, di rita ng tao, may huwag manin mo. No matter what decision you make. Bisa pa kung saan nga decision yung mga buhat doon. Kasa bot. Yes. Kasa bot. So, there's no such thing as a passive Christian. Mo nang udilik ka pwede nga ita ng Kristuhan ang natapulan, wala lang kay buhaton. There's no such thing as a passive warrior. Wala yung mga gugubat nga ka ng tapulan. There's no such thing as a passive sundalo. O wala yung sundalo nga ka nang magbaluyan-luyan ka. See, if you go to war and you're passive, what will happen to you? Kay kung mga ito nga na ikagubat, dayon ka nang baluyan-luyan ka, Dili lang ka ikaw ay mamatay kung dili mapiktuhan po na yung mga kaupan, mamatay po si Lapid. Do you understand we're in a war? Nasabdan ba ninyo nga naata sa pagpakikubat? Amen. We're in a war. Naata sa pagpakikubat? We're in a spiritual war. Naata sa spiritual na pagpakikubat? If you're passive, you will be swallowed up by the enemy. It's that simple. Kaya kung matinapulan ka, hindi ka pagpakigubat, labuyon para ka niyong kalibutan. So we have many religious people just happy to go to church. Wala nagan kayo mga religious o mga Kristohan ang naukay na sila ng mga tuksimbahan. They don't want to make waves. Kung di sila ganahan ng buwat o mga laing mga butang. They don't want to cause problems. Di sila gusto ng mga buwat sila problema. They just want to be neutral. Gusto nila ng naro di sila sigis tunga tunga. I don't bother devil. The devil won't bother me. Kaya kung di nila ganin ako sa mga sa mga But no, devil's coming to steal, kill, and destroy. Whether you do anything or not. Pero dili oy bisan pa kwaan kaniya 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 But as the world grows darker, we can grow lighter and lighter. Pero sa diha ang mas mo 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 ungit kita niya kalibutan. Pwede ka ng mas mudan agu mas mudan ang pagyun. Saul grew weaker and weaker. Si Saul mas kaluya na kaluya na kaluya. His household grew weaker and weaker. Ang 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 banay ang pamilya ni Saul na kaluya na kaluya na kaluya. Because he was disobedient to God. Tumut kay mas sinupakon siya sa Dios. But at the same time, G. David grew stronger and stronger. Pero si David
trust in his own ability in his own power. Pero nagtumili si David niya, mutuo sa iyang kawalang abilidad ng kuso. He refused to trust in his own hand. Wala niya gitugutan nga mutuo sa iyang kawalang mga kamo. And he said, I will not go against the Lord's anointed. Ni Ana siya nga dili na ko pagpakikbisugan o pagpation ang inihugan sa Diyos. And he recognized that even Saul was a carnal man. O yan, nahilan niya nga bisan pa man o karnal nga tao si Saul. That he was anointed by God to be the king. Nga dinihugan gihapon sa Diyos si Saul nga mahimong hari. David refused to take a shortcut. Si Saul si si David nang dumili siya nga mo shortcut siya sa iyang pagkahari. Because David was already anointed by Saul to be the next king. Dai nanu tungod kay si David didihugan na siya ni propeta Samuel nga mahimong sunod nga hari. As a teenager. Min bisan pa katong patanon pa siya. But he waited on God. Apa naghulat siya sa Diyos? He depended on God. Nagdepende siya sa Diyos. Until he was set in place by God to be the next king. Hantod sa insaktong panahon ng ibutang na yun siya sa Dios ng mahimong hari. He refused to be selfish and place himself in a place of power by his own strength. He refused to be selfish and place himself in a place of power by his own strength. He refused to be selfish and place himself in a place of power by his own strength. He refused to be selfish and place himself in a place of power by his own strength. He refused to be selfish and place himself in a place of power by his own strength. He refused to be selfish and place himself in a place of power by his own strength. He refused to be selfish and place himself in a place of power by his own strength. He refused to be selfish and place himself in a place of power by his own strength. He refused to be selfish and place himself in a place of power by his own strength. He refused to be selfish and place himself in a place of power by his own strength. He refused to be selfish and place himself in a place of power by his own strength. He refused to be selfish and place himself in a place of power by his own strength. He refused to be selfish But David was a redeemer, a restorer, and a repairer. Apan si David mao ang tigayo, mao ang manluluwas. Saul was led by the flesh and the people. Si Saul gigiyahan sa iyang unod o sa mga tao. He was people driven. Mo nang si 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 Saul ang iyang pangunahuna pa kano na nga tao tao. But David was spirit led and he was driven by the spirit of God. Pero mo nang pero si David gigiyahan sa espiritu o kano na nga tinultulan yun sa spirit sa Dios. Saul was carnal, prideful, greedy. Si Saul carnal, garbuso, hako. Selfish. Kano na yung ako? He lacked intimacy with God. Walay akanang doktor ng relasyon sa Dios. He claimed to represent God, but he would not obey God. May ilan sa nga na representar sa sa Dios pero masinopapon dey sa Dios. His word could not be trusted. Ang iyang pulo di na masalikan. He was jealous. Kanang seluso. Envious. Kana silus abu muan, sinahan kurakot, punya iya kipangita, ang iya kagolingung himaya. Tapi si David dia si spiritu, ma penyusanon, ma hengi hatagun, kado na iya na relasyon, dili siya dili kagolingung lagi pangita, na inti mas na iya. Tutot ng relasyon sa Diyos. Nagpangita sa ginoo. Dili siya musulti o dautan batok sa mga tao. Sigurado siya sa kung kinsa siya. Kanya ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-
I've spent almost the last 10 years examining myself. Susunod sa nilabay ng pulot ako ay aking gisusin ang akong kaugaling. I said, I'm not walking in the fullness that God expects me to walk. Ako lang giila nga wala gyud ko maglakaw sa kinatibuk-an nga giplano sa Ginoo nga dapat ay na akong ginalakwan. Dasamdan ba nato? Okay, I'm not lukewarm in everything, but there's areas in me that are lukewarm. Dili man sa tanang mga butang nga bugnaw bugnaw init ko, apan naapoy mga dapit sa akong kinabuhi nga bugnaw bugnaw init init po ko. And I don't want it to stay there. Pero dili po ko gusto nga mapabilin ko ngayon na. So for the church to say, oh, I'm perfect, that's just a lie. Gusto kong muingon ganyan ang simbahan, okay na, perfecto na may bakak na. For the church to say, I have no need of change, that's just a lie. Pag ang simbahan ganyan muingon nga, do you understand? Yes. So there's no condemn. There's no condemnation. The fleshly Christian depends on self. Ang unut ng galing ng Kristohano na dependi na sa kanuna sa iyang kaugalingon. Their own intellect and their own wisdom. Sa iyang kaugalingon mga pangunahuna, sa iyang kaugalingon kaalam. The carnal Christian compromises in sin as a lifestyle. Ang karnal ng Kristohano mo kompromiso o kanuna yung magpakasala isip po sa kaistilo na sa iyang kinabuhi. The carnal Christian has no desire to obey God. Ang karnal ng Kristohano wala po na sa itingo ha ang musunod sa ginoo. But the spirit-led man of God depends on God. Apa nang isa ka ang 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 gigiyan ng spirit sa Dios kano ni ngayon na nagdependes Dios. And refuses to compromise. O nya mukdumili yun na siya ng kompromiso. And obeys the commands of God. O nya musulod sa sugo sa Dios. And it doesn't mean that they're perfect. Nya dili bot pa sa bot ng perfecto sila. It just means that they recognize that I'm falling short and they repent. Apan gila nila nga na 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 pagkaya sila o kinaro na ng mag hinulsol. Masabot. Masabtan. And there's a difference between a Christian who will sin and then when they're confronted about what the sin is. Muna na ay kalahinan sa isa ka Kristohanon anang nasakpan siya nang ikumpronta siya sa yung sala. For example, many, many Christians are sexually active. Example, na yung mga Kristohanon nga kanang aktibo sa ilang sexual life. Many people go to church all the time, every week, but are sleeping with someone they're not married to. Daghang mga tao nga tigsulot sa simbahan nga tigsimba lagi pero Nakikdulong ug lain lain. It's very common. Common kay na. They have many churches have worship leaders who are living with people they're not married to. Daghang mga worship leaders o nasulod sa worship team nga tiktok to pero bisan kaya sa dulgan. And the pastors and leaders know it, but they they think it's okay. Onya. Ang pastor o ang leader, wala ka balo, pero ang mga worship team, okay rin eh. They don't understand what hell they're unleashing on their church. Wala sila kasabot na ilang gipagawas o ilang gipahigawas ang impirno sulog sila sa iba. They do not understand. Wala sila kasabot. And so, when somebody like me says, you know, that's wrong, you cannot be a Christian and be active in sin. Mo lang, basta gani, mo ingon na gani ka, nga, ah, Dili ka pwede nga aktibo sa nga dili nimo pwede tawo ni mo kagulo ni mo Kristohano ni aktibo buka sa pagpakasal. I'm telling you that because I love you, not to condemn you. Kaya ginaingon na ko ni mo, tumot kini gug ba ko ni mo dili para paghukom ni mo. Because all sin is death, it will kill you. Tumot kay ang tanan ng pagpakasal, kamatayon mo pa mapatyon ka na. Listen, this is no joke. Pamina, dili sin will kill you. Dili ni joke ang sala patyon ka na. It will kill you and send you to hell for all eternity. Patiyon ka na, then dalon ka na sa impirno sa walay katapusan. And if anybody tells you any different, they do not know the Bible. They do not know the Word of God. Unya kung naamang gani tao ng mga ingon ni mga lahi ani ang mga ingon. Wala din na sila tinuod na kaila sa Biblia. Wala sila na kaila sa Ginoo. I don't care how holy they appear. They're lying. Unya wala ko'y pakialam kung unsa pa na sila kabalaan ng tao pero bakakon na siya. They're bringing a false gospel. Nagdala na siya o bakak na ibang so a carnal Christian, when confronted with, you know, you shouldn't be sleeping with people. Ang carnal ng Kristohanon, basta ganon kung prontahon na sa siyang salao, ingon siya ng kabalaga. Hindi ka dapat nga magkidulog ulay lai tao. Their response is. Ang ilang reaction response nila ay ganon. Don't judge me. Ayoko ng me. God knows my heart. Ay balo ba yung ginawa sa mga kasi kasi? 
No, I'm not judging you. I'm judging that sin that's going to kill you. Dili ikaw ang gihukman, ang akong gihukman ang imong sala. Kanang sala pag yon ka na. Because the Bible says you will reap what you sow. Tungod kay ang Biblia na ingon nga imo anihon ang imong gitanom. God will not be mocked. Ang Ginoo dili nimo pwede bugal-bugalan. Okay. But the the man of God Pero ang tao sa Dios led by the spirit of God. Baginya sa espiritu sa Dios. Who messed up and slept with someone? Nga napakyas dayo na kadulong ko lang tao. They feel terrible. Magkapati sila nga magilte sila. And if you confront them, they'll repent. Nga pagiyo ganis yung ingnon, imo sa kumprutawan maghinulsul na siya. Just say you know you're right. Moingon na siya kabalok ka sa toka. I'm so ashamed. Na ulaw kay ko. I know I shouldn't have done that. I blew it. Kabalok ko nga dapat ko lang hindi rin ko na ko ta ibuhat pero ako ko na ko. I sincerely repented and God forgave. Pero ako ng gihinulsulan kaya mga sala o gipasaylo ko sa Dios. You see the difference? Kita niyo kalagayan? Amen. You see the difference? Amen. 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 I'm going. I'm going a little bit long, but I'm. I'm going to go ahead and finish this message. So, put up Galatians chapter five. Galatians cinco. Please bear with me for a few more minutes. So, palihu ka nang gumain lang yun. There's not enough left here to to start again next week, so I'm just going to finish now. Gumain na lang nisa para ibilin para sa lutsi manas o iwaso na lang yung karon. Everyone turn to Galatians five. We'll start in verse nineteen. Galasa cinco so gusto sa disinwebe. Thank you, salamat. So it says the the works of the flesh are manifest, which are these. These are the works of the flesh. Kini ang mga buluhaton sa unod. First of all, in verse 18, it says, "If you're led of the Spirit, you are not under the law." The sa versikulo disyot so kaku giniyaga ka sa Spirit o dili ka na ilalom sa balaod. But the works of the flesh are adultery. Apa na binuhatan sa unod mao ang pagpanapaw, fornication, pagpakihilawas, uncleanness, dili pagkalimpio, idolatry, ang pagpagsimaw Dios Dios, witchcraft, pagbuhat ng mga kanang mga rebuawakwakon. Wag mo ako ng mga kamal-tampan at panahon. Witchcraft is anything that's not of God. It's idolatry. So, kinigayang pagsunod ng witchcraft o ka ng pagpanahon, yung saan ni kinig ka pagsimba o Diyos-Diyos kaya ako. Witchcraft is when you pray to Mary. Ang witchcraft, mo ni siya ka ng, for example, mo simba ka ni Maria. Witchcraft is when you put out food for another god, another idol. Ang witchcraft, mo ni siya na ka ng, maghalad ka o pagkaon sa laing, laing ng mga Diyos. Witchcraft is when you submit, you commit your baby to an idol. Witchcraft, kung ka ng imong ihalad o ididikar ni mong imong anak, ang imong puya para sa usaka Diyos Diyos. Or you put out food to another God besides Jesus Christ. Or maghalad ka o pagkaon gawas ni Jesus sa laing niya Diyos Diyos. And it's rapid in the church. There's a mixture of witchcraft in the church and idolatry. O yan, naghalaan eh, sa sulod sa simbahan nga buwag niya po niya, gilamog ang Kristoha, pagka-Kristohanon o pag-practice of witchcraft. But leaders are afraid to tell them the truth of what the Word of God says. Pero ang mga Pangulo, mahadlok nga musulti sa tinuod kung ang sige yung sa pulong sa Diyos. It's an abomination to God. Tungon kayo sa kininga, ikasukan sa Diyos. And they don't want to confront them because they're going to lose a member of the church. Yeah, di lang nila gusto ng mukomprota tungo kay mahatlok sila ng mawad at sila membro sa loob ng simbahan. They might lose a member, therefore they might lose a tie. Mahatlok sila mawad o membro mawad at but sila o kana ikana pulo. So they don't say nothing. Wala mo yung ano sila mahalay na. So the works of the flesh are envy. Ang buwat sa ulod mo ang pagkasina, jealousy, murder. Ang pagkamasuyaon, pagpatay. The work of the flesh is drunkenness. Ang ang buwat sa ulod, buwat o buwat buwat sa ulod mo ang pagkapalahubo. How many people you know who go to church who get drunk regularly? Kinsa man yung nailan nga tigsulo ng simbahan pero palahubo? Na. Half the half the men 
Half the men at the church in Danao left the church because we confronted them on their drinking. They, they left to go to another church where they said it's okay if I drink there. We weren't confronting them on drinking, we were confronting them on drunkenness. So they went to another church who will tolerate their drunk. And it says here in verse 21, they, they shall not inherit the kingdom of God. Right. I'm sorry, I didn't write the Bible. If you practice these sins of the flesh, you will not inherit the kingdom of God. We didn't confront their drunkenness because we were trying to condemn them. We confronted it because we love them. We want them to inherit the kingdom of God. So we told them the truth. Verse 22. But the fruit of the Spirit. Love. Gugma, joy, alipay, peace, malinaw, long suffering, pagka ma uh, mapainog sanon, gentleness, pagka goodness, pagka buotan, faith, uh, pag pagto, meekness, pagka mapainog sanon, uh, temperance. Kadang kontrol sila ka galingon. See that right here. Pagpugong sa ka galingon. Temperance. Oh. And they, verse 24, I want you to look at verse 24. Versikulo 24. Verse 24 and 25, look. Natawa, 24, 25. Uksila na manga iya ni Cristo nakalangsang nasa krus sa unod uban sa manga kahitlaw up manga kalibo kung kita uh, makinabuhi diha sa espirito kita usab maglakaw diha sa espirito so if you belong to Christ you crucify the flesh you don't practice sin and then defend your right to practice sin if we live in the spirit let us also walk in the spirit amen okay so it's time for the church to openly overcome the enemy. So panahon na nga ang simbahan iya jong ipadayag ang iyang pagkamadaugon batok sa kaway. It's time for us to be men and women of the Spirit of God walking in the Spirit. Panahon na nga may mukhang lalaki o babae nga anak sa Diyos nga naglakaw sa Espiritu sa Diyos. Baptized in the fire of the Holy Spirit. Nga nabautismohan sa kalayo sa malaang Espiritu. Demonstrating the power and love of God. Magpakita sa gahong o gugma sa Diyos. Overcoming all the works of the enemy. Pagbuntog sa tanampuat sa yawa. I want you to look at one more verse. To latawa sa pagbersikulo. Joel chapter two verse twelve. Joel dos dose. Last verse and then I'm done. Bulahi ng bersikulo humana nayon. Tagan salamat. Thank you. Verse twelve. Joel verse two twelve. So this is this is the heart of Mama Han for his people right now. Amen. This is what the Spirit of God, I believe, is saying to the church around the world. He's trying to get us there. What is in your life that's standing between you and God? If you honestly examine yourself, what is standing between you and God? What is your weakness? Where is your struggle? 
Balikan ako sa imong kinatibok ang kasing-kasing with fasting, pinaagi sa pagpuasa, weeping, sa pagsubo, and sa paghila, with mourning. ug sa pagsubo. Rent, rent your heart and not your garments. Isiya ang imong kasing-kasing ug dili ang imong sanina. And turn to the Lord. Ug balik sa Dios. I like what it says better here in the amplified. Uh, in verse 12. Until every hindrance is removed. Hangtod ang tanang mga nagbabag, matangtang. And the broken fellowship is restored. Unya ang nabuak nga pagpakigrelasyon mahibalik. This is my life verse right now. Bone ang ako ang bersikulo sa kinabuhi karon. I'm asking the Lord, what is keeping me from you? Ulsa ako gipangutana sa Dios. Ulsa igababag kanako ikan padulong unta kanimo. What, what hindrance is in my heart standing between me and you? Ulsa igababag nako nga makabarug ko diha sa imong atubangan. And I'm going to seek you with fasting and weeping and with mourning and prayer. Ulsa mangita ko pina pagitaon ta ka pinagi sa pagpuasa, sa paghila ug pagampo until every hindrance is removed. Hangtod nga ang tanang and broken fellowship is restored. Because if I admit there's lukewarmness, there's something hindering me from being hot for God in some area. Personally. Not just for my sake. Dili lang para sa akong kaugalingon. Not just for your sake. Dili lang para sa imong kaugalingon. But for the sake of God. Apan para sa ngalan sa Dios. For God's kingdom. O para sa gingharian sa Dios. For Him. Para niya. Because He's worth it. Tungod kay ang ayat siya. So I'm not satisfied just to go to heaven. Pero dili ko kontento ng ataman na kung wato ng langit. I'm not satisfied with that. Uh, I'm just going to die and go to heaven. I want to be pure before the Lord. Because we're called to the harvest field to win as many souls as we can. I'm sorry to tell you, but most Christians are satisfied just to die and go to heaven. But what about everyone else who is dying and going to hell? Do you understand? Hell is forever. Ang ang impirno kanunay na siya wala ka tapusan. For all eternity. So wala ka tapusan. So there's hindrances in the body of Christ that we need to fix. Mo nang naay mga nagbabag sa lawas si Kristo ang kinahanglan nato ayo. We need to allow the spirit of God to change it in us. Kinahanglan nato tugutan ang espiritu sa Dios nga uspo na diri sa atoa. By his grace and love. Binaagi siya ang grasya ug ugma. Until we get the heart and the nature of God. Hangtod sa makuha ug masabtan nato ang kasing-kasing ug ang kinaiya for the people who are dying and going to hell. Para sa mga tao nga nga mamatay, ug mo ato ng impyerno. Amen. Amen. Kasabot. Kasabdan. Praise God. Thank you so much for allowing me to go later than I normally do.